നമസ്കാരം നാടിൻ്റെ നാവുന്നേരും നാട്ടുപട്ടം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആർ തുളസി നാളെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദിവസമാണ് നാളത്തെ ദിവസത്തിന് മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ട് ദിനവിശേഷങ്ങളിൽ നമുക്കതൊക്കെ നോക്കാം നാളെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഡേ ലോക ഹൃദയ ദിനമാണ് ദേശീയ കാപ്പി ദിനമാണ് ലോകത്തെ ആദ്യ അണറിയാക്ടർ നിർമ്മിച്ച എൻഡിക്കോ ഫെർമി റോമിൻ ജനിച്ച ദിവസമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നീന്തിക്കടന്ന് ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരിയായി ആരതി സാഹ ചെലവ് കുറഞ്ഞ വീടിന്റെ നിർമ്മാതാവായ ലാറി ബേക്കർക്ക് ലോക പാർപ്പിട അവാർഡ് ലഭിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന ദിവസമാണ് മാതൃത്വത്തിന്റെ കവയത്രി ബാലാമണിയമ്മ ചരമദിനം ഇന്ത്യയിൽ ആധാർ നിലവിൽ വന്നത് ആണവ നിരോധനത്തിനായി ശബ്ദമുയർത്തിയ നോബൽ ജേതാവ് ചരമദിനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും അതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ അതിനെ ചെറുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടികൾ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയുടെ ആഗോള ആഘാതം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് അവയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ലോക ഹൃദയ ദിനം ആചരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സഹകരണത്തോടെ വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഫെഡറേഷൻ ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര അവധി ദിനം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ വേൾഡ് ഹാർട്ട് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് അന്റോണിയോ ബയസ് ഡി ലൂണയാണ് ഈ ആശയം വിഭാവനം ചെയ്തത് വാർഷിക പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ആഘോഷം രണ്ടായിരം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായറാഴ്ച ലോക ഹൃദയ ദിനം ആചരിച്ചു ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ മരണകാരണം ഓരോ വർഷവും പതിനേഴ് ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നു കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗമോ പക്ഷാഘാതമോ ആയിരുന്നു ഈ മരണങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുകയും ഉദാസീനമായ ജീവിതശൈലി നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതാണ് സി വി ഡിയെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നാൽ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് ഇടത്തരം താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അതിൽ വ്യായാമക്കുറവ് പുകവലി തെറ്റായ ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളും ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു ചികിത്സയുടെ ചെലവ് കൂടുതലാണ് രോഗങ്ങളെ സമയബന്ധിതമായി ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഉൽപാദനക്ഷമത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജോലിയിൽ നിന്ന് നീണ്ട അവധിയെടുക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു എല്ലാ വർഷവും തൊണ്ണൂറിലധികം രാജ്യങ്ങൾ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ആചരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഹൃദ്രോഗമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരണകാരണം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം പതിനെട്ട് ദശലക്ഷം ആളുകൾ മരിക്കുന്നു ഇതിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മരണങ്ങളും ഹൃദയാഘാതവും പക്ഷാഘാതവും മൂലമാണ് തലച്ചോറിലേക്കോ ഹൃദയത്തിലേക്കോ രക്തമൊഴുകുന്നത് തടയുന്ന തടസ്സം മൂലമാണ് ഹൃദയാഘാതവും പക്ഷാഘാതവും ഉണ്ടാകുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ തടസ്സങ്ങളിൽ ഒന്ന് താഴെ പറയുന്ന അപകട ഘടകങ്ങൾ ഹൃദയാഘാതമോ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു പുകയിലെ ഉപയോഗം അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം അമിതവണ്ണം ശാരീരിക നിഷ്ക്രിയത്വം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മദ്യത്തിന്റെ ഹാനികരമായ ഉപയോഗം വാർത്തകളുടെ ഓട്ടോ പ്രദർശനത്തിലേക്ക് ഹാരി പോട്ടർ നടൻ മൈക്കിൾ ഗാംബോൾ അന്തരിച്ചു മേഘവാളികളിൽ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതായി ജാപ്പനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ത്യയിലെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എം എസ് സ്വാമിനാഥന് വിട ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ല മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം കനത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാനിലെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി തുടരും സുരേഷ് ഗോപി അയൽപ്പക്ക വാർത്തകൾ രാസലഹരിയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കാക്കാൻ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ കഴിയും പി സി വിശ്വനാഥ് എം എൽ എ യുവശക്തി വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും സമാപിച്ചു നല്ല കാര്യം കുപ്പക്കൊഴിക്ക് സമീപം കഴിഞ്ഞയാളെ ബോബുലാൽ എസ് എസ് സമിതിയിലെത്തിച്ചു നാൽപ്പത്തിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളും 
കുണ്ടറ താലൂക്ക് ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണ പുരോഗതി എം എൽ എ വിലയിരുത്തി അലിൻ്റ് പൊളിച്ചടത്ത് യു ഡി എഫ് രാപ്പകൽ സമരം പതിനാലാം ദിവസം മരം റോഡിന് കുറുകെ കടയ്ക്കും സ്കൂട്ടറിനും മുകൾ വീണും അറിയിപ്പ്ിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കാക്കാൻ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ കഴിയും പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ യുവശക്തി വാർഷികവും ഓണാഘോഷവും സമാപിച്ചു കേരളത്തിൽ കുട്ടികളിടയിൽ രാസലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മോചിപ്പിക്കാനും അവർ ഇതിന്റെ വഴികൾ തേടിപ്പോകാതെ കാത്തുരക്ഷിക്കാനും പ്രദേശത്തെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്കാകുമെന്ന് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് എം എൽ എ മുളവന ചക്കംകുഴി യുവശക്തി ലൈബ്രറിയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഓണാഘോഷവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ട യുവാക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരെയും മുത്തച്ഛനെയും അമ്മൂമ്മയും ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്ന സ്ഥിതി കേരളത്തിലും ഉണ്ടാവുകയാണ് കുട്ടികളെ പഠനത്തോടൊപ്പം മറ്റ് സാംസ്കാരിക കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി പങ്കാളികളാക്കിയാലെ ലഹരി മാഫിയയിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റി നിർത്താൻ കഴിയൂ ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് ടി ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യുവശക്തി ഗ്രാമീൺ പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ സൈനോദിൻ പട്ടാഴിക്കും പ്രദീപ് മുഖത്തലയ്ക്കും എം എൽ എ നൽകി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ബാൾഡുവിൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയും വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഡി സുകേഷൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ രജിത സജീവ് വിനോദ് പാപ്പച്ചൻ ആർ അജിത് കുമാർ സുരേഷ് കമലാലയം എൻ മണിക്കുട്ടൻ ആർ ചെലപ്പൻപിള്ള ഡി സിന്ധുരാജ് ഭഗത് കുമാർ ബി സജീവ് യേശുദാസൻ കൊട്ടപ്പുറം ജെ എൽ മോഹനൻ മിനി ടി കല്യാരുള പ്രീഷിൽഡ വിൽസൺ അനിത സുരേഷ് ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി എൻ സുരേഷ് സംഘടക സമിതി കൺവീനർ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പേജിൽ എം ഡി എം എ പിടിച്ച വാർത്ത ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല ഇത്രയധികം ഈ രാസലഹരി പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയധികം ആളുകൾ ഇതിന്റെ ആവശ്യക്കാരായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നു എന്ന അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തെ കാണാതെ പോകുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പാണ് മലബാറിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ അയാളുടെ അയൽപക്കത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ നടന്നത് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയും സംഭവം എന്താണെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും അതേ പറഞ്ഞ എന്റെ അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതിങ്ങനെയാണ് കാരണം കവി ഇപ്പം മഴയെ കുറിച്ചാണ് ആ പാട് മഴയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വഴി കഴിയുമോ എന്ന് മഴയെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവില്ല എഴുതിയത് മഴയെ കുറിച്ചാണ് ും 
അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ അറിയിക്കുന്നു നല്ല കാര്യം കുപ്പക്കുടിക്ക് സമീപം കഴിഞ്ഞ ആളെ ബോബിലാൽ എസ് എസ് സമിതിയിലെത്തിച്ചു മുക്കടൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ റെയിൽവേ പുറമ്പോക്കിൽ കുറ്റിക്കാടുകൾക്കും മാലിന്യങ്ങൾക്കും സമീപം സുരക്ഷിതമല്ലാതെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായ ബോബലാൽ ബെനി കുളിപ്പിച്ച് ഷേവ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കൊല്ലം എസ് എസ് സമിതിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു വളരെ വൃത്തിഹീനവും തെരുവുനായ്ക്കൾ എപ്പോഴും ആക്രമിക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കിടന്ന ഇയാളുടെ ദുരവസ്ഥ പ്രദേശത്തെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരാണ് ബോബലാൽ ബെനിയെ അറിയിച്ചത് പോലീസിൽ അറിയിച്ച ശേഷം ബോബലാൽ ബെന്നി എത്തി ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായത്തോടെ ഇയാളെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും അണിയിച്ചാണ് എസ് എസ് സമിതിയിൽ എത്തിച്ചത് നേരത്തെയും ഇത്തരം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്ന ബോബലാൽ കാറ്ററിംഗ് ഉടമയാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകനായ ലിജോയും ടാക്സി ഡ്രൈവറായ സുരേഷും മുക്കടയിലെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുമാണ് ബോബലാലിനെ സഹായിച്ചത് നാൽപ്പത്തിനാല് കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഏഴ് ദിവസം പിന്നിട്ട് സി പി എം കാൽനട പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് ഉജ്ജ്വല സമാപനം സി പി എം കുണ്ടരമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ആരംഭിച്ച കാൽനട ജാഥ സമാപിച്ചു ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സുഭകൻ നിർവഹിച്ചു ജഗദീശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുണ്ടരമണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എസ് എൽ സജികുമാർ ക്യാപ്റ്റനും കൊട്ടിയം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം സന്തോഷ് മാനേജറുമായ ജാഥ ആറ് ദിവസങ്ങളായി നാൽപ്പത്തിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി ബാൽഡുവിൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എസ് പ്രസന്നകുമാർ സി സന്തോഷ് ഷഹിദ കമാൽ ആർ സുരേഷ് ബാബു ഗോപകുമാർ പി പി ജോസഫ് സി സോമൻപിള്ള രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുണ്ടറ താലൂക്ക് ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി എം എൽ എ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി പി സി വിഷ്ണു എം എൽ എ വിലയിരുത്തി ഡിസംബറോട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എം എൽ എ പറഞ്ഞു കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല കെ എസ് ഇ ബി എസ് പി വിക്കാണ് മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര അടിയുള്ള എട്ട് നിലകളോട് കൂടിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ കരാർ തുക നൂറ്റി ഒൻപത് കിടക്കകൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ പ്രീ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വാർഡുകൾ ദന്തൽ വിഭാഗം മോർച്ചർ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നിർമ്മാണം മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കും കുണ്ടറ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഓമനക്കുട്ടൻ പിള്ള കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് അലുഡി പണിക്കർ കെ ബാബുരാജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സീമ ശിവാനന്ദ് ബ്ലോക്ക് പി ആർ ഒ എസ് അരുൺ ആശുപത്രി പി ആർ ഒ കെ ഗിരീഷ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് യമുന റാണി കെ എസ് ഇ ബി എസ് പി വി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ക്രിസ്റ്റഫർ കൺസൾട്ടന്റ് ജലേ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരായ ജിഷ അനന്തകൃഷ്ണൻ കരാർ കമ്പനി ജി എം ജിതേഷ് പ്രോജക്ട് മാനേജർ വിജയ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം നമ്മുടെ ആശുപത്രിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് അതിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് ബെഡുകളാണ് ഉള്ളത് നൂറ്റി ഒൻപത് ബെഡും മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളും പേ വാർഡുകളും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെയായി അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം ഇവിടെ തന്നെ സംസ്കരിച്ച് ഉള്ള സംവരണ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എത്രയും വേഗം തന്നെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കണം കെ എം സി എസ് എല്ലിനാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്കും അടക്കമുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനാണ് അവർ അവരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ തന്നെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെ എസ് ഇ ബിയും അതുപോലെ കരാറെടുത്ത ഏജൻസിയും നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സിനും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിനും വേണ്ടത് വ്യായാമമാണെന്ന് ലോകമാകെ അംഗീകരിച്ച സത്യമാണ് മരുന്നുകൾ ആരോഗ്യം തരില്ല ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ തേടി പോകുന്നത് ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താനും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കളരിയും യോഗയും അഭ്യസിക്കും കേരളത്തിന്റെ തനത് അയോധന കലയായ കളരിപ്പയറ്റ് അഭ്യസിക്കാനും യോഗ പരിശീലിക്കാനും പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തഴക്കമുള്ള യോഗാചാര്യ മലബാർ പി വാസുദേവൻ ഗുരുക്കൾ സി വി എൻ കളരി യോഗ മർമ്മ ചികിത്സാശ്രമത്തിൽ പ്രവേശനം നേടു കളരിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അഡ്മിഷൻ നേടാനും യോഗാചാര്യ മലബാർ പി വാസുദേവൻ ഗുരുക്കൾ സി വി എൻ കളരി യോഗ മർമ്മ ചികിത്സാശ്രമം അയത്തിൽ പുളിയത്തുമുക്ക് കൊല്ലം ഫോൺ യോഗാചാര്യ ശിവകുമാർ ഗുരുക്കൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എൺപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുണ്ടറയിലെ പരിശീലന കേന്ദ്രം കേരളപുരം ഇ എസ് ഐക്ക് സമീപം റെയിൽവേ സമാന്തര റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫോൺ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എൺപത് ആർക്കാന് വേണ്ടി ഇരുമ്പിടിക്കും തനിക്ക് വേണ്ടി തവിടിടിക്കില്ല പരാർത്ഥമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ തീരെ അലസനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക പലവിധത്തിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് ഗുഹാചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിദത്ത നിറങ്ങൾ ചാലിച്ചുണ്ടാക്കിയാണ് അതിന് പ്രത്യേക കൂട്ടുകളൊക്കെ ഒക്കെ അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രസ്കോ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനൊരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദിമകാലം മുതൽ മനുഷ്യൻ നിറങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിനും ചിന്തകൾക്കും വർണ്ണങ്ങളുടെ മനോഹാരിത ഉണ്ടായിരുന്നു പല പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവൻ നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പല പല നിറക്കൂട്ടുകൾ ചേർത്തവൻ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ചില ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ ഇന്നും മികവോടെ തെളിമയോടെ കാലത്തെ അത് ജീവിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇതേപോലെ ചില പെയിൻറ്റിങ്ങുകളും ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നു ഫ്രസ്ക പെയിൻറ്റിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു പെയിൻറ്റാണ് ഇത് നിറം മങ്ങാതെ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചുമചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഫ്രസ്കോ കുമ്മായം പൂശിയ പുത്തൻ ചുമരിൽ പൂശിന്റെ നനവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പെയിന്റിംഗ് നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായമാണിത് ഫ്രസ്കോ എന്ന വാക്കിന് ഇറ്റാലിയൻ ഫാഷയിൽ പുത്തൻ എന്നാണ് അർത്ഥം പുതിയ ചുമരിൽ നടത്തുന്ന പെയിന്റിംഗ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാവാം ഫ്രസ്കോ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഫ്രസ്കോ പെയിന്റിംഗ് സമ്പ്രദായം ഉടലെടുത്തതും വികസിച്ചതും ഇറ്റലിയിലാണ് കുമ്മായത്തിന്റെ ചില സവിശേഷതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പെയിന്റിംഗ് നടത്തുന്നത് കുമ്മായവും വെള്ളവും മണലും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന കുഴമ്പു രൂപത്തിലുള്ള പദാർത്ഥം പൂശിനു മേൽ പുരട്ടുന്നു ഈ പദാർത്ഥം ചായത്തെ വലിച്ചെടുത്ത് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ചായം ഉണങ്ങുമ്പോൾ അത് ഭിത്തിയുടെ സ്ഥിരം ഭാഗമായി തീരുകയും എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മങ്ങാതെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാലു വർഷം കൊണ്ടാണ് അത്രേ സ്റ്റീസിൻ ചാപ്പലിലെ ഫ്രസ്കോകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് കേരളത്തിലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഫ്രസ്കോ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയുന്നില്ല മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചുവറിൽ ഇത്തരം പെയിന്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ ലാസ്കോയിലെ ഗുഹാചിത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധമാണ് അലിന്റ
കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കലട ഫ്രാൻസിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് നിയോജകമണ്ഡലം ചെയർമാൻ കുരിപ്പള്ളി സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കലട ഫ്രാൻസിസ് കെ ആർ ബി സഹജൻ കെ ബാബുരാജൻ രാജു ഡി പണിക്കർ ജെ എൽ മോഹനൻ നൌഫൽ മാമൂട് പെരിനാട് മുരളി സുരേഷ് കുമാർ കുണ്ട സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മരം റോഡിന് കുറുകെ കടയ്ക്കും സ്കൂട്ടറിനും മുകളിൽ വീണു ഓണമ്പലം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിക്ക് സമീപം അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്ന കൂറ്റൻ മാവ് കടപുഴകി വീണു എതിർവശത്തുണ്ടായിരുന്ന കടയ്ക്കും സ്കൂട്ടറിനും മുകളിലേക്കാണ് മാവ് വീണത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് മാവിന്റെ വലിയ ശിഖരം വീണത് കുണ്ടറ പള്ളിമുക്ക് ചുറ്റുമല റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു കുണ്ടലിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു നാട്ടുകാരും പഞ്ചായത്തും അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്ന മാവ് മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം മാവ് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഫണ്ടില്ലെന്ന ന്യായം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഓണമ്പലം വാർഡംഗവും പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ രാജു ലോറൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും എത്തിയാണ് ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് മാവിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടി അടിയന്തരമായി മുറിച്ചു മാറ്റി അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വാർഡംഗം പറഞ്ഞു അശ്വതിയിലിട്ട വിത്തും ഭരണയിലിട്ട മാങ്ങയും രണ്ടും കേടുവരില്ല അശ്വതി ഞാറ്റ നിലയിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കാനും ഭരണി പാത്രത്തിൽ മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും നന്ന് നമസ്കാരം മാഷെ നമ്മൾ മാഷന്മാരെയൊക്കെ വിളിക്കും ഈ മാഷെന്ന പദം എവിടെ നിന്ന് വന്നു മാഷെന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു കുറിപ്പുണ്ട് അത് രസകരം എന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നു അതിനകത്ത് സാങ്കേതികമായിട്ടോ അർത്ഥപരമായിട്ടോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തിരുത്തുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തിരുത്ത് അറിയിച്ചാൽ നമുക്കത് പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണ് മാഷിൻ്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നെടുത്ത ഒരു കുറിപ്പ് നമുക്കിന്നൊന്ന് കേൾക്കാം നാലു എൻ്റെ മാഷേ മാഷ എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാരായണൻ മാഷ് ബാലൻ മാഷ് രാഘവൻ മാഷ് എന്നിങ്ങനെ എത്ര എത്ര മാഷന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടതാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ പഠിച്ചോ എന്ന് വേറെ കാര്യം മാഷയെ മാഷെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര മാഷന്മാരുടെ പിറകെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നാം എത്ര മാഷന്മാരോട് ചുട്ടാടി വാങ്ങിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സത്യത്തിൽ ഈ മാഷ ഒരു മലയാളം വാക്കാണോ ശബ്ദതാരാവലിയിൽ മാഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടോ മാഴൻ എന്നതിൻ്റെ സംസ്കൃത രൂപമാണത്രയത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദുർബുദ്ധി എന്നും ചില മാഷന്മാർക്കൊക്കെ ആ അർത്ഥം ചേരുമെന്നല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളാലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രിക്കുന്നത് വേണ്ട വേണ്ട ഇനി അതല്ല മാസ്റ്റർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണോ മാഷായി പരിണമിച്ചത് മാഷ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ കേട്ടാൽ ചിരിച്ച് ഏപ്പാനോസ് ഇളകിപ്പോവും കേട്ടോളൂ കാലിക്കഞ്ഞി കാമയാവശ്യം സൊള്ളൽ ധാന്യകഷായം ഇടിച്ചു കലക്കിയ കൂട്ട് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളാലെ മന്ത്രിക്കുകയല്ലേ ഉറക്കെ തന്നെ ചിലത് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ല നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും മാഷ് വർഗത്തെ പറയിച്ചല്ലേ അടങ്ങൂ എന്ന് വ്രതമെടുത്ത കുറെ എണ്ണവും കൂടുതലുണ്ടല്ലോ ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ നിന്ന് ചാടി വീണതാണോ ഇത് എന്തായാലും മാഷ എന്ന പ്രയോഗം മലയാളിയിൽ വേയുറച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല മാത്രമല്ല ഈ മാഷയെ വിളിയിൽ മാസ്റ്ററെ എന്ന വിളിക്കപ്പുറത്തുള്ള 
ഒരടുപ്പവും വൈകാരികയും ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും മാഷ് പുരുഷൻ തന്നെ നാരായണി മാഷ് കല്യാണി മാഷ് എന്നൊന്നും പറയാറില്ലല്ലോ വടക്കൻ കേരളത്തിലുള്ള മറ്റൊരു കൗതുകം ടീച്ചർ എന്നാൽ അധ്യാപികയാണെന്നതാണ് എന്ന് വെച്ച് കുഞ്ഞിരാമൻ ടീച്ചർ ഗോവിന്ദൻ ടീച്ചർ എന്നൊന്നും തെക്കൻ കേരളത്തിലോ മധ്യ കേരളത്തിലോ ആരും പറയാറില്ല ഈയിടെ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അധ്യാപകനെയും അധ്യാപികയും ടീച്ചർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതിയെന്ന ഒരു ഇൻഡാസ് ഇറങ്ങിയതും ഇറങ്ങി അതേ വേഗത്തിൽ തന്നെ പിൻവലിച്ചതും നാം കണ്ടു തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ലിംഗഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സാർ ചേർത്ത് പറയാണ്ട് പറയാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മാസ്റ്റർ ടീച്ചർ സാർ ഇവയെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ അർത്ഥമാണോ നമ്മിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർക്ക് അധ്യാപകൻ യജമാനൻ നായകൻ ആൺകുട്ടി എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ടല്ലോ ടീച്ചർക്കാവട്ടെ അധ്യാപകൻ ഗുരുനാഥൻ ആചാര്യൻ തത്വോപദേഷ്ടാവ് തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങളും ഈ അർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വം കുടികൊള്ളുന്നില്ലേ എന്നൊരു സംശയമില്ലാതില്ല സർ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം സ്ലേവ് ഐ റിമൈൻ എന്നതാണെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചു തോർക്കുന്നു സത്യമാണോ എന്തോ സത്യമാണെങ്കിൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരുത്തനും ഒരുത്തനെയും സാർ എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യമുറപ്പ് ഇപ്പറഞ്ഞതിലെല്ലാം ഏറ്റവും ഉന്നതിൽ പ്രശോഭിക്കുന്നു ഗുരു എന്ന വാക്ക് അതാവാൻ ടി ടി സിയോ ബി എഡോ എം എഡോ ഒന്നും മതിയാവില്ല മക്കളെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മാഷന്മാരുടെ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പോഴല്ലാതെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ പേര് പറഞ്ഞ് എത്ര ഹരിചന്ദ്രന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം പേരുകൾ ചാർത്തിക്കൊടുത്തതാണ് അവരെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരവേറ്റത് ഹിറ്റ്ലറെന്നും കുറുക്കനെന്നും ചെങ്കേരിയെന്നും പരസ്പരം കുശുകുശിത്ത് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് ആരും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ കർക്കിടകം ഒന്നിന് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകന് കുട്ടികളിട്ട പേര് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹൈസ്കൂൾ വിടുന്നതുവരെ മാഷയെന്നും ടീച്ചറെയെന്നും വിളിച്ചവർ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെത്തിയപ്പോൾ സാറയെന്നും മിസ്സയെന്നും വിളിച്ചു തുടങ്ങിയതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണാവോ സത്യത്തിൽ ഈ കുറിപ്പ് എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതൊന്നുമല്ല എഴുതുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും മാഷി എന്ന വാക്കുണ്ടാക്കുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങളെ പറ്റിയാണ് മാഷിലെ ഷാ ഷ് എന്ന് പരിഷ് ഇരട്ടിപ്പിച്ചാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശങ്കരൻ മാഷ എന്ന് ബലപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാഷയോടെന്തോ ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നം ബഹുവചന പ്രയോഗത്തിലാണ് മാഷന്മാരാണോ മാഷകളാണോ മാഷന്മാരാണോ മാഷന്മാരാണോ ഈ പഹയന്മാർ മാഷയെ കാണാൻ പോയി എന്ന വാക്യത്തിലെ മാഷയുടെ സൂചന മാഷിനെ എന്നതാണെന്ന് മറ്റൊരു തമാശ മാഷക്ക് എന്നത് ഒരു പഴഞ്ചൻ പ്രാദേശിക ഭാഷാ പ്രയോഗം എന്നാണ് തോന്നുക മാഷോട് മാഷാൽ മാഷിൽ മാഷിന് മാഷിങ്കൽ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രയോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന മറുചോദ്യം കൊണ്ട് തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഇതിനെയെല്ലാം കടത്തിവിട്ടുന്നതല്ലേ മാഷോട് പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോഴുള്ള എതക്കേട് എ ഓട് തുടങ്ങിയ ചില വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളെ ഒരളവ് കൊടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ തന്നെ തൻ്റെ ഉടെ ഇൻ്റെ ക് ന് ആൽ കൽ എന്നിവ ചേർത്ത് പറയുമ്പോഴത്തെ ഇടങ്ങേറ് ചില്ലറയല്ല മാഷിൻ്റെ മാഷുടെ മാഷുക്ക് മാഷിന് ഇവയാണ് ഏറ്റവും ഗുലുമാലുകൾ എന്നതാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറ് ഇതിനിപ്പോൾ എന്താണ് പരിഹാരം ഒരു പരിഹാരവുമില്ല മാഷെ മാഷെ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അനുഭവിച്ചോ എന്നാലെങ്ങൾ വല്ലാത്ത മാഷ എന്ന മാഷയെ ചന്ദ്രൻ പെരേച്ചി കോട് തണ്ണിക്കോട് ശ്രീ ആയിരവില്ലൻ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീ രുദ്ര ഏകദശി മഹായജ്ഞം ഞായറാഴ്ച നടക്കും കേരളയിൽ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളയിൽ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മുളവനയിൽ സമര വാഴക്കുല പരസ്യമാ ലേലം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ സമിതി പ്രവർത്തകർ നട്ടുവളർത്തിയ സമര വാഴയിൽ നിന്നുള്ള കുലയാണ് കൂട്ടുലേല വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ലേല ചെയ്യുന്നത് അടുക്കളയിൽ മഞ്ഞക്കുറ്റി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട തങ്കമ്മ എന്നൊരു സാധുവായ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസ്തുത ലേലത്തിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ ലേല തുക കൈമാറുന്നതാണ് ഈ ലേലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് ഈ സംരംഭത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യസ്നേഹികളും സമിതി പ്രവർത്തകരും മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മുളവനയിൽ എത്തി ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് കേരള സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി അറിയിച്ചു നാട്ടുവട്ടം വാർത്തകൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ നാളിലും നാട്ടുവട്ടത്തിന്